Indo para a próxima pergunta aqui, agora do José Carlos. Acredita que FIs corroem o patrimônio do investidor? Por quê? Se compararmos bons fundos e boas ações, chegamos quase no mesmo retorno total. Exemplo, HLG11 versus BBAS. Ok. José Carlos, cara, é, não é briga, não é birra, não é disputa, nem nada, tá? Tô sendo bem sincero aqui, até porque eu já estudei, já fiz curso de, de, de fundo imobiliário, aquele famoso Clube FI, eu acho que ele exi existe ainda, não tenho certeza, Sim. professor Barone e tudo mais, eu acompanhei durante um tempinho eles, tá? Então, é, acho que é um, um produto financeiro interessante, mas, de novo, na, 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 no meu jeito né, de investir não é tão bom assim, eu, não, eu prefiro outras coisas. Mas, de fato, eu fui correr atrás da informação que você trouxe e ela se verifica como verdadeira. Pegando o site aqui mais retorno, eu comparei o HGLG11 e o Banco do Brasil ao longo de 2011 para cá. Peguei esse período aqui maior porque eu acho que é interessante, né? janela muito pequena fica ruim. E era o máximo que tinha lá no site deles. Tá? Na hora que você vai olhar aqui o resultado de fato, o HGLG, inclusive, ele está com 511% de valorização, né, de, de rentabilidade, melhor dizendo, total, e o Banco do Brasil, 324. Então, pô, faz sentido, né? o que você falou faz, faz sentido. Agora, a questão de correr o patrimônio, tem uma dinâmica, eu poderia ficar falando essa live inteira, que a gente podia fazer só uma live de FI e de ação, mas eu vou trazer apenas um ponto, que é o seguinte, o que, que você tem que fazer quando você é acionista de um Banco do Brasil da vida? Trabalhar e todo mês comprar as ações. Né? Dentro do seu critério, é isso. E quando você é acionista, quando você é cotista né, de um fundo imobiliário, o que você tem que fazer? Trabalhar, comprar cotas, mas só não. Tem uma questão aí que, para mim, machuca bastante o bolso, eu vou mostrar para vocês matematicamente, é, é só uma simulação é, que, de fato, o cara que investe em fundo imobiliário, ele obrigatoriamente tem que ter uma reserva de oportunidade. Se ele não tiver, ele com certeza não vai ter essa rentabilidade que o HGLG está mostrando aqui. E eu vou mostrar para vocês. Pensa no seguinte, março de 2011, tá? eu sou um fulano de tal que quer comprar 100 cotas por mês. E aí, eu, eu vi mais ou menos o preço desse período, se eu não tiver... Vamos pegar aqui para facilitar as nossas contas, que ele fecha ali por volta de 150 reais, tá? Que ele oscila para mais, para menos, mas nesse valor. Então, quer dizer que eu vou gastar todos os meses 15 mil reais. Não podia ser qualquer valor, gente, tá? Mas tá lá, 15 mil reais. Todos os meses eu estou ali desembolsando, desembolsando. Então, fazendo uma matemática aqui bem simples, bem básica, de março de 2011 até o final de 2011, então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 10 meses, eu vou ter, então, mil cotas. Não é isso? Supondo o valor relativamente constante, 150 mil de patrimônio. E aí, vou fazendo essa continha básica aqui, ano a ano, para vocês... E aí, lá em 2000, e no mês de, de finalzinho de 2018, você chegou a 9.400 cotas, está com uma belíssima renda passiva, só me engano, eles estão pagando mais ou menos um real, né? às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas você já tem ali investido 1.4 milhão de reais. Beleza, é, é grana. Olha o que aconteceu em maio de 2019, um pouquinho tempo depois. Você acumulou 9.9%, né, 9.900 é, cotas e está recebendo mais renda passiva, maravilha, mas hoje o seu patrimônio ali é de 1.4 milhão ainda, quase 1.5. Eis que de repente surgiu nessa época, no dia 7 de 5 de 2019, uma subscrição. E se eu não tiver, é, se eu tiver errado, por favor, vocês podem me corrigir, tá? não tem problema nenhum. Mas o percentual aqui que foi dessa subscrição foi de 50% aproximadamente. De maneira bem leiga, se eu tenho 100 cotas, eu tenho direito a participar dessa subscrição com 50 cotas no valor lá que eles trouxeram. Tá? Que aqui no caso, se eu não me engano, foi 142 é, reais. Então, é, geralmente a subscrição ela tende a ser mais barata, né? porque senão ela não vai vingar muito bem. Então, está tudo certo. Mas olha só, para eu não ser diluído no HGLG, eu preciso desembolsar 50% da minha posição para eu conseguir manter a mesma proporcionalidade, a mesma fatia daquele bolo, daquela cota. Né? Então, eu tenho que desembolsar ali para comprar 4.950 cotas do fundo de uma vez só. E isso vai me dar ali uma bagatela de 740 mil reais. 
cara, assim, quem tem um milhão e meio, mais ou menos, para ter 700 mil, é factível, mas é a metade do patrimônio do sujeito. Ah, mas e se eu não quiser participar? Tudo bem, você continua com as suas, mas é, vai ter uma, uma certa diluição ali. Ah, Bruno, mas esse dinheiro vai comprar um novo imóvel, um novo empreendimento, que vai manter a rentabilidade e o retorno para os seus cotistas. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Será que esse novo empreendimento ele vai realmente trazer a mesma receita? Será que vai ter a mesma vacância? Será que vai ter a mesma qualidade de inquilino? Será que vai ter a mesma modalidade de contratação? Será que vai ter o mesmo ajuste de GPM ou IPCA? São muitas variáveis, tá? Então, essa necessidade do cara ter que ficar desembolsando de tempos em tempos e subscrição, a gente sabe que acontece relativamente bastante, tá? Essa necessidade me fez ficar fora de fundo imobiliário. Falei assim, cara, eu não quero, não. Eu tenho, eu tenho que, além de investir, eu tenho que me preocupar quando é que aquele cara lá, o gestor, ele vai querer fazer uma subscrição? Não, eu não vou querer deixar dinheiro em renda fixa. Vocês viram, a minha, o meu patrimônio é 96% em renda variável. Eu não quero ter tantos por cento, 30%, 40% em renda fixa para aguentar essas subscrições. Então, esse é um argumento, tá? Então, se corrói ou não o patrimônio, é uma outra discussão. Aí vai depender, você pegou realmente um muito bom, e de fato o HGLG, ele é muito bom, mas a grande maioria, a gente vê que isso aí não acontece, tá? Infelizmente não acontece. Fora que esse ajuste, que geralmente eles fazem ano a ano, é em função de indicadores oficiais de inflação. A gente sabe disso. E qual é a inflação que você vive? Não é oficial. Vai lá comprar sua coquinha, o seu pão, para você ver ano após ano ele não sobe 5%, 6%, 7%. É muito mais. E nas ações, por um efeito cumulativo, você consegue yield on cost, uma rentabilidade absurda. Hoje, meu preço médio em Banco do Brasil é 20 reais. Eu vou receber ali 2,60? Bom, aí façam aí as, as matemáticas, mas eu acho que dá 13% que eu vou ter de rentabilidade nesse investimento. Desconta a inflação oficial, eu ainda tenho uma gordurazinha a mais, mostrando que ou eu estou enriquecendo, ou eu estou, pelo menos, conseguindo conter a minha inflação pessoal. E em fundo imobiliário eu não vejo isso. Tá? É mais técnica essa resposta, mas é importante falar. A grande maioria dos fundos não tem qualidade, assim como a grande maioria esmagadora das ações também não tem. A gente só olha para 5% da Bolsa. Aqui do VDA, a gente só olha para 5%. São mais de 400, a gente olha para no máximo 20. Mas é isso. Léo? Boa, boa. Realmente esse dado de olhar para só 5% é, é importante, né? Sim. Respondendo aqui rapidamente a pergunta da Erlia Alves, que, que perguntou ali, qual uhum. o preço justo de caixa de seguridade para rentabilidade de 8% na nossa plataforma? Então, rapidinho aqui só para mostrar. Boa. Já abri Boa. aqui a caixa de seguridade. Teoria, uh, o provento por ação esperado líquido para o ano de 2024 é de 1,15, logo por volta de 14,37, mais um pouco acima do que está agora, já estaria garantindo 8% de dividendo. Mas também relembrando que a maioria, se não, se não me engano, ali aqui embaixo já foi pago esse ano, né? Então, Sim. importante só relembrar. É, pessoal, fica muito atento, tá? em qualquer plataforma, seja do VDA, em qualquer outra que você vai olhar, toma cuidado. A gente sabe que em novembro e dezembro vem um caminhão, né? vem uma tempestade de proventos, mas saiba que boa parte deles já foram pagos. O Argel aqui perguntou uma coisa muito bacana, eu acho que eu estava esperando essa pergunta, mas as empresas também não fazem follow-on? Fazem. Agora, quantos follow-on o Banco do Brasil fez? Quantos follow-on o BB Seguridade fez? Quantas recompras o BB Seguridade fez? Entendeu? Então, de fato, isso existe, sim, tá? A subscrição em empresas existe, mas geralmente elas são uma frequência muito, muito, muito menor, tá? É, é isso. 